इंडिया चाइना के 1962 वॉर में इंडिया की हार का जो मेन कारण था वो था लॉजिस्टिक सप्लाई इंडियन आर्मी उस टाइम अंडर आर्म्ड थी उनके पास आर्म्स एंड एमिनेशन की कमी थी और सबसे बड़ी बात वो अंडर ड्रेस्ड थे माइनस टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए ना ही तो उनके पास अच्छे जूते थे और ना ही अच्छी जैकेट्स और इंडिया उस टाइम चाइना के साथ वॉर के लिए रेडी कंडीशन में नहीं था सो so, सिचुएशन को असेस ना कर पाने और आर्म्स एंड एमिनेशन की कमी के कारण इंडिया के लिए वो एक ट्रेजिटिक टाइम था बट लिमिटेड लॉजिस्टिक्स आर्म्स एंड एमिनेशन और लिमिटेड ट्रूप्स के बावजूद भी इंडियन आर्मी लास्ट मैन लास्ट राउंड तक फाइट करती रही सो so, आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी सप्लाई उसकी जो आर्म्स एंड एमिनेशन की सप्लाई है उस पर डिपेंड करती है और नेपोलियन ने भी कहा था कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन आर्मी लाइज इन इट्स सप्लाई लाइंस बट आज उस मिस एडवेंचर के साठ साल बाद इंडिया बहुत आगे आ चुका है अगर हम लॉजिस्टिक्स की सप्लाई चेन और आर्म्स इक्विपमेंट की बात करें और पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट एक से एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशंस की अप्रूवल लगातार दे रही है चाहे वो एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स हों चाहे नेवी के लिए वॉरशिप्स एयरक्राफ्ट कैरियर का कमीशन होना और आर्मी के लिए आर्म्स एंड एमिनेशन और टैंक्स और इसके अलावा ट्रूप्स के लिए क्लॉदिंग मेडिकल फैसिलिटीज एकोमोडेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट फूड सप्लाई इंडिया आज वर्ल्ड का नंबर वन आर्म्स इम्पोर्टर है और अगर हम सिपरी के डेटाबेस के अकॉर्डिंग देखें तो 1963 से लेकर 2022 तक इंडिया के जो टोटल आर्म्स इम्पोर्ट्स हैं वो हैं 1280 बिलियन डॉलर्स और इम्पोर्ट्स से आगे बढ़कर इंडिया आज एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपने फुटप्रिंट्स जमाने की कोशिश कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट ने 2025 तक अराउंड चालीस करोड़ रुपीज़ पाँच बिलियन डॉलर्स के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट सेट किया है बट इन सब डेवलपमेंट्स के बावजूद भी इंडिया के लिए अभी बहुत सफ़र तय करना बाकी है और अगर हम पाकिस्तान के आगे इंडिया की कंडीशन देखें तो इंडिया इज़ वे हेड इन टर्म्स ऑफ चाहे वो नंबर ऑफ ट्रूप्स हो चाहे डिफेंस इक्विपमेंट हो और चाहे डिफेंस बजट की बात हो बट अगर हम चाइना से कंपेरिजन करें तो इंडिया के लिए अभी बहुत सफ़र तय करना बाकी है नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी ने लास्ट ईयर अपने सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया था जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि आईएनएस विक्रांत इंडिया का पहला लोकली डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था बट अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इट इज़ अ नो मैच फॉर चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स बिकॉज चाइना ने लास्ट ईयर अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियन को लॉन्च किया था जो कि 80,000 टन की कैपेसिटी का है बट इंडिया का आई विक्रांत 45,000 टन डिस्प्लेस करता है इसके अलावा चाइना अपने फोर्थ एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डेवलप कर रहा है बट इंडिया अभी सिर्फ अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की के अप्रूवल फेज में है चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि अभी ट्रायल्स फेज में है उसकी डिवेलपमेंट से लेकर कमिशनिंग तक अराउंड सात साल का टाइम लगेगा अगर 2025 तक उसको कमीशन किया जाता है बट विक्रांत की डेवलपमेंट से लेकर कमीशनिंग तक उसको अराउंड तेरह साल का टाइम लगा है ऑलमोस्ट डबल ऑफ द चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर एयरफोर्स की अभी टोटल 31 वन स्क्वाड्रॉन्स हैं अगेंस्ट द सेंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 42 और आर्म्ड फोर्सेज के चीता चेतक और चीतल हेलीकॉप्टर्स के 500 सौ हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट आने वाले 5 से 7 सालों तक अपने फेस आउट टाइम में पहुंच जाएगी इंडियन आर्मी का मेन बैटल टैंक अर्जुन जो कि 58.5 टन की कैपेसिटी का एक हैवी टैंक है वो हाई अल्टीट्यूड्स एरियाज के लिए तो एक लिमिटेशन है ही बट पंजाब और राजस्थान के प्लेन एरियाज में भी अपने हैवी वेट और वीक फायर पार के कारण एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है आर्मी उसको स्टार्टिंग में एक्वायर करने के लिए काफ़ी हेजिडेंट थी बट गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण उसको डिप्लॉय किया गया इसके अलावा इंडिया की बीएमपी एम टू फ्लीट भी अपने एक्सपायरी स्टेज में है जिसको रिप्लेस करने के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स की ज़रूरत है इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 75 आई जिसके अंडर 
छः इंडिजिनस डीजल सबमरीन्स को डेवलप किया जाना है वो भी अभी बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है इसके अलावा इंडियन नेवी के पास अभी सिर्फ 130 वॉरशिप्स की फ्लीट है बट चाइना ऑलरेडी 350 प्लस वॉरशिप की फ्लीट पर पहुंच चुका है और इस स्लो प्रोक्योरमेंट का कारण गवर्नमेंट का इंडसीजन और इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का स्लो प्रोडक्शन रेट है चाहे वो वॉरशिप्स या एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन हो चाहे एच की फाइटर जेट्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बट अभी धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016 में कुछ चेंजेस किए गए जिसमें इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने का स्टेप लिया गया हालांकि टाटा और महिंद्रा जैसे ग्रुप्स इंडिया की डिफेंस नीड्स को पिछले कई दशकों से पूरा करते आए हैं बट पिछले कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बढ़ गई है जैसे टाटा ने अभी आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल को डेवलप किया है और इसके अलावा जो रिसेंटली टाटा और स्पेन की कंपनी एयरबस का जॉइंट वेंचर जिसके अंडर सी टू नाइन्टी फाइव ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को प्रोड्यूस किया जाएगा और ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को इंडिया में प्रोड्यूस करेगा इसके अलावा लासन एंड टोब्रो नेवी के लिए वॉरशिप्स और वेसल्स और मिसाइल सिस्टम्स को भी डेवलप कर रहा है और आने वाले टाइम में एल इंडिया के लाइट टैंक जोरावर को भी डेवलप करेगा महिंद्रा ग्रुप लंबे टाइम से डिफेंस व्हीकल्स को प्रोड्यूस करता आ रहा है और अभी महिंद्रा आर्मर्ड कैरियर व्हीकल के डेवलपमेंट फेज में है और उसके बाद कल्याणी ग्रुप जो कि आर्टलरी गन्स को डेवलप कर रहा है नेवल रिलायंस का नेवल ग्रुप अशोक ले लैंड एंड द लिस्ट गोज ऑन सो इंडिया के सप्लाई गैप को रिड्यूस करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है